আপনারা সকলে ভালো আছেন এবং আমি প্রার্থনা করি যতদিন আল্লাহ আপনাদের বাঁচিয়ে রাখেন ততদিন আপনারা সুস্থ থাকুন আমার জন্য দোয়া করবেন আমি আজকে দুটো জিনিসের কথা বলবো একটা হলো হাক্কানি দরুদ শরীফ আর একটা হলো হাক্কানি মোনা যা মরু পেটকে বলে যান সাবল সিংহ করি উনি মার্কেট স্ট্রিটে যখন ছিলেন তখন থেকে আমার সঙ্গে ওনার যাতায়াত উনি আমাকে একদিন বলেছিলেন এই হাক্কানি দরুদ শরীফ এমন একটা দরুদ যে মাটিকে সোনা করে দেয় এটা আমার কানে শোনা ওনার মুখ থেকে এবং আপনারা একটা বই দেখলেন ওখানে আমি কয়েকটা কথা লিখেছি এরপরে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে একটা বই বের হচ্ছে এখানে সয়েল এখানে আছে বইটা শীঘ্রই বেরোবের মধ্যেও আমার একটা আর্টিকেল আছে কিন্তু আমি আপনাকে বলি যে হাক্কানি দরু আর হাক্কানি মোনাজা যদি আপনি এক্সপ্যান্ড করেন এত বিজ্ঞান বিষয়ক জিনিস আছে যে এটা মোটা বই হয়ে যাবে আমি কিছু কিছু গবেষণা করেছি আগে যা বলেছি তার থেকে একটা নতুন গবেষণা আপনাদের সামনে হাজির করব অনেক হুজুরকে জিজ্ঞাসা করেছি যে কোরআনের সঙ্গে সংগতি রেখে তো হুজুর সাহেব বলেছেন যে আমরা জীবনে এটা শুনি নাই প্রথম কথা জানা জিনিসই বলি দেখেন হাক্কানি দরুদ শরীফের মধ্যে আমরা এমনি দরুদ শরীফ যত পড়ি কেউ বলতে পারবে দরুদে মাহি তারপরে দরুদে ইব্রাহিম অন্যান্য দরুদ শরীর আছে অনেক দরুদ শরীর আছে অনেকগুলো এক্সপ্রেশন আছে তো কেউ বলতে পারবে যে সমস্ত দরুদের নির্যাস গুলো এখানে আছে কিনা কে কোনটা বাদ পড়েছে বলেন বাদ পড়েছে না সব এখানে আছে তো নতুন কোন জিনিসটা সায়েন্টিফিক সেইটাই আজকে আমি বলবো এটা আপনারা আমরা পড়ি কিন্তু বুঝি না সেটা হলো একটু পড়েন আমি ধরিয়ে দেব কোনখানে আল্লাহ আজওয়াজির মানে কি সঙ্গী নিগম তার মানে কাদের রেফার করছে মেয়েদের সঙ্গী নিগম মেয়েদের রেফার করছে আপনি বলবেন আইলে বাড়িতে মধ্যে তো করা আছে আইলে বাড়িতে মধ্যে করা আছে রসুলের খাস রসুলের আইলে বাইক যারা পঞ্চাতম তাদের তাদের মধ্যে মহিলাদের আছে কিন্তু এইখানে আজওয়াজি মানে সঙ্গীগম তো এই দেশে শিক্ষিত মেয়েরা একটা কমপ্লেন করে যে তোমাদের কোরআন হাতের সব অধিকাংশ ছেলেদের জন্য তাদের উদ্দেশ্যে লেখা আমাদের উদ্দেশ্যে লেখা হয় নাই তো আমি বলি এটা এ ধরনের কথা ঠিক না সুরা আজাবে 
এতগুলো লেখা আছে মোমেন মোমিনা ধৈর্যশীল ধৈর্যশীলা এরকম যা যা ভালো কাজ ছেলেরা করতে পারে সেই সব ভালো কাজ মেয়েরাও করতে পারে তো ওখানে তো মানব মানবী বলে দিতে মানুষ ইনসান বলে দিতে পারো ইনসান মেন অ্যান্ড উইমেন তা তো করে নাই তা তো করে নাই সাবেরই না তো ভালো কাজের মধ্যে ছেলে মেয়ে এ তো বলেন না তা তো সন্তুষ্ট না তখন আমি বললাম দেখো এই দরিদ্র দরুদ শরীরের পরে আহলবাহিতের পরে মেয়েদের কথা আছে সঙ্গিনীদের কথা আর এটা এখন যেটা বলবো আপনাদের অনেকে প্রথম যখন বলেছিলাম চমকে উঠেছিল আমি মেয়েদের বলি দেখা হলে তোমাদের কথা আল্লাহ তালা চব্বিশ বার নরের কথা বলেছে আর চব্বিশ বার নারীর কথা বলেছে মিলিয়ে দেখেন কোরআন শরীফ নর ও নারী তাতেও সন্তুষ্ট না আমি বললাম যে আল্লাহ তাহলে এক কাজ করো প্রথম যখন সুরা নাজের হল পাঁচটা আয়ত ওর মধ্যে যদি তোমার কথা তোমাদের কথা বলা হয়ে থাকে আমি গবেষণা করে বার করেছি তাহলে তোমরা সন্তুষ্ট বলে আমরা তো নামাজ পড়ি ওইটা ওর মধ্যে কোথায় আছে আর মধ্যে কোথায় যে আছে এটাই তোমরা ভালো করে বোঝো না পাঁচটা আয়ত কি ছিল যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন মহান প্রতিপাদন তারপরও আল্লাহি আল্লাহ কালাম আল্লাহ মালিন সালাম আল্লাহ জালাম তো মানুষ সৃষ্টির কথা কলমের কথা কেতাবের কথা এর মধ্যে পাঁচটা আয়াতের মধ্যে কারো কোনোদিন মনে হয় নাই কারো কোনোদিন মনে হয় নাই সেই পাঁচশো ছশো দশ যখন এই নাজের হলো আর আজকের দিন পর্যন্ত যতদিন কাছে বলেছি আল্লাহ আমার একটা এলাম দিলেন আরে এখানে তো মেয়েদের কথা পরিষ্কার করে বলা আছে তো বললো কি রকম বুঝিয়ে বলেন হুজুর দিয়ে যখন বললাম বুঝিয়ে দেখেন আলাক আলাক জিনিসটা কি সুরা মুমিন যে এই ভার্সগুলো হজে গেছেন ওখানে কোরআন শরীফে কপি করা হয় ওই জায়গাটায় সুরা মুমিন পুরো সুরা মুমিন পুরুষ এবং নারী মিলিত হল পুরুষের একটা রিপ্রোডাকটিভ সেল মেল রিপ্রোডাকটিভ সেল আর ফিমেলের একটা মেল রিপ্রোডাকটিভ সেল একটা ডিম্ব হলো ওটাতে কি বললেন নুৎফা পয়েন্ট মাইক্রোস্কোপ দেখা যায় না এত ছোট পয়েন্ট সেই পয়েন্ট থেকে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে ওটা আলাক হলো আলাকের মানে আগে ছিল রক্ত এখন সবাই বলছে না মেডিকেল সায়েন্স বলছে আলাকের আর এক রক্ত আছে গ্রামে গঞ্জে যোগ দেখছে যোগ পানির মধ্যে যোগ থাকে এরকম লম্বা আর এরকম ভাবে ইয়ে থাকে আঁকড়ে থাকে তখন যোগ তাড়ানো খুব মুশকিল হয় তো মেডিকেল সায়েন্স বলছে যে আলাক হলো সামথিং that clings to এমন একটা জিনিস যেটা ঝুলে থাকে কোথায় ঝুলে থাকে কারারি মাকিন সেফ লজ ওখানে মেয়েরা যদি লাফায় দৌড়ায় কাজ করে কিচ্ছু হবে না ওটা এমন একটা নিরাপদ আশ্রয় এই আলাকের পরে কি আছে মুদ্রা চিংগাংকে ফেলে দেন ওটা যেটা চেয়ার মুদ্গা মুদ্গার থেকে কি হলো 
ইজামা ইজামা মানে হাটটি হল ওর স্ট্রাকচার তারপরে কি হলো লাহাম আমরা যে বলি ইসালাম জন্মেছেন বেত লাহাম এই যে মিডল ইস্টে বেত লাহাম তো লাহাম হলো মিট মাংস চড়ানো হলো তারপরে কি হলো খালখানা খার ইজাম লাহাম তারপরে খালখানা খার ফাইনালি আল্লাহ রূপ এখন যৌন মিলন হলো তার কতদিন পরে আলাপটা হলো এটা আগে জানা যায় না একশো বছর আগেও ভালো করে জানা ছিল এই জন্য লোকে জানে না কিন্তু এখনো জানে না এই আলাপটা হলো চব্বিশ দিন পরে আলাপ তৈরি হয় আলাপটা কি তখন কোন পুরুষের উপস্থিতি থাকে আলাপটা কোথায় থাকে মাতৃগর্ভে তো এই আলাপ তৈরি হয় মাতৃগর্ভে চব্বিশ দিন পরে এখন বলেন আমরা যে সব লোক সভ্যতা নির্মাণ করেছে বছরের পর বছর জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্প নানা রকম জিনিস দিয়ে ভালো ভালো জিনিস দিয়ে সভ্যতা রচনা করেছে আমরা কোথা থেকে এসছি মাতৃগর্ভ থেকে এসছি মাতৃগর্ভ থেকে ভালো প্রেজেন্ট উপহার আর আল্লাহ তালা আর কেউ দেয়নি মাতৃগর্ভটা হচ্ছে এমন একটা গর্ভ যেখানে আমি রচিত হই এবং যেখান থেকে আমি বেরিয়ে এসে দুনিয়ায় আল্লাহ নিয়ে আমার দুলি দেখতে পারি তো সেই প্রথম আলাকের কথা যে কনসেপশন হওয়ার দূরের কথা মিলিত হওয়ার থার্ড উইক চলে গেলে একুশ দিন পর তখন আলাক হলো আলাকটা কোথায় থাকলো কোন জায়গায় আলাক তো এখন কি বুঝতে অসুবিধা হয় যে কোরআনের প্রথম পাঁচ আয়াতের মধ্যে মাতৃগর্ভের কথা আছে বুঝতে অসুবিধা হয় কিন্তু আমরা কোনো সময় চিন্তা করি না তো যখন এইভাবে হুজুরদের বললাম হুজুর বলল যে স্যার এইভাবে তো আমরা কোনো দিন চিন্তা করে দেখি নাই দেখার কথাও না মাদ্রাসায় সায়েন্স পড়ানো হয় না আবার যেসব লোক কোরআন হাদিস পড়ে সায়েন্স পড়ে তারা কোরআন হাদিস ভালো করে পড়ে অসুবিধাটা এইখানে যে যারা কোরআন পড়ে তারা সায়েন্স পড়ে না আর যারা সায়েন্স পড়ে তারা কোরআন জানে না এইটাই হয়ে গেছে প্রধান সমস্যা কিন্তু ওলি আউলিয়া গাউস কত যারা আজকে শিক্ষা দেয় আল্লাহ এই রাসুলের চ্যানেল ধরে আল্লাহ যাদের শিক্ষা দেয় তারা কিন্তু কাশ্মীর জগৎ থেকে কাশ্মীর জগৎ থেকে এটা সবাই পারে না যাদের কাশ্মীর জগৎ উন্নত তারা এটা পেয়েছিলেন এই যে দরুদ শরীরটা লিখলেন এটা একটা উনি লিখেছিলেন এটা আজান গাছি রহমতুল্লাহ এটা নিজে নিজে রচনা করলেন না এটা আল্লাহ তরফ থেকে আল্লাহ তরফ থেকেই ওনাকে এই গরু দেওয়া আল্লাহ তরফ থেকেই এই গরুটা ওনাকে দেওয়া হলো যে গরুদের মধ্যে পৃথিবীর সমস্ত আগের গরু গুলো আছে যা আমরা পড়ি আর এই কথাটা আছে যে আজ আজি তো দেখেন দরুদের মধ্যে সঙ্গীদের কথা আর কোরআনের প্রথম পাঁচ আয়তের মধ্যে মাতৃগর্ভের কথা এই কথা আমরা আগে কখনো চিন্তা করে দেখেছি হ্যাঁ কি না বল কি আপনাদের কাছে একটা অদ্ভুত লাগছে না অদ্ভুত লাগছে না এই জিনিসটা যে প্রথম কোরআন না জেনালো 
সেইখানে মেয়েদের কথা মাতৃগর্ভের কথা আছে আর কি বলবো এরপরে আসেন আমার সংক্ষেপ করছি এটা কারণে আমি আপনাদের সঙ্গে নামাজ পড়ে চলে যেতে হবে ওর সকল পথে পড়তে হবে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জরুরি মিটিং আছে এরপরে আসেন মোনাজাত যেমন সায়েন্টিফিক দরুন শরীফ তেমনি সায়েন্টিফিক মোনাজাত আহ এর প্রথম কথাটা কি এলাহি রহমত জিয়াদা কার কলিম উদ্দিন সরফুদ্দিন নাজিম উদ্দিন এদের পারে না আমরা তো দোয়া দোল পড়লে মেয়ে সে পড়লে বলি উনি অসুস্থ না তো ঠিক করে দাও উনি কি করলেন তামাম আলোম আলোম তো একখানা দেখি আপনাদের দিয়ে জীব জগৎ বাঘ ছাগল শো পোকা এটা ওইটা যে চোখে আসে সেগুলো দেখি অনেক মাইক্রো অর্গানিজম আছে অনুজীব যেগুলো চোখে দেখি না চোখে দেখি না কিন্তু সেইগুলো খোরা কি আল্লাহ তরফ থেকে আসে অনেক আগত হুইলের মধ্যে হুইল তার মধ্যে হুইল তার মধ্যে হুইল হুইল উইদ ইন হুইলস আর এই রান্নার কারখানা হচ্ছে কারখানায় কারখানা কুদরত সেটা হলো জগতের মধ্যে জগৎ তার মধ্যে জগৎ তার মধ্যে জগৎ তার মধ্যে জগৎ দৃশ্যমান একটা জগৎ আছে কিন্তু এর বাইরে আর একটা জগৎ আছে আবার ভেতরেও ছোট জগৎ এটা আমরা দেহের মধ্যে একটা জগৎ আছে আপনি বলছেন খাচ্ছি দাচ্ছি ঘুরে বেড়াচ্ছি আমি মানুষ আরে আপনি কতগুলো মানুষ কতগুলো জীব এর মধ্যে পেটের মধ্যে নিয়ে আসেন জানেন ওগুলো যদি না থাকতো ওইসব অনুযায়ী বাঁচতে পারতেন না যখন ওগুলোর অক্সিজেন খারাপ হয়ে যায় ডাক্তার বলে এটা দই খান দই কি দই কি দইয়ের মধ্যে কি থাকে ওই ব্যাকটেরিয়া থাকে ডাক্তাররা বলে ব্যাকটেরিয়া খান হজমে সাহায্য এর ভেতরে এর ভেতরে একটা অন্য জগৎ আপনি তো কোনো সিন খুলে দেখতে পারেন না এর মধ্যে কি আছে ডাক্তার এখন জানছে এর মধ্যে কি আছে দিয়ে রেখে দিয়েছেন আল্লাহ যে তুই যে খাচ্ছিস আর স্টুল তৈরি হচ্ছে মাঝখানে খাবারটা ব্রেক করতেছে ঠিক আছে তো এখন সায়েন্টিস্টরা বার করতে পেরেছেন যে উদ্ভিদ বড় প্রাণী ক্ষুদ্রাত ক্ষুদ্র প্রাণী করোনা ভাইরাস এই সবগুলো মিলে তিন কোটি জাতের প্রাণী আছে উদ্ভিদ আর প্রাণী তিন কোটি থার্টি মিলিয়ন্স আমরা সায়েন্টিস্টরা পাঁচ মিলিয়ন আবিষ্কার করেছি পঞ্চাশ লক্ষ তিন কোটির মধ্যে পঞ্চাশ লক্ষ করলে কত হয় ছয় ভাগের এক ভাগ আমরা ছয় ভাগের এক ভাগ আবিষ্কার করতে পেরেছি কোন জিনিসটা কি ফজিল তখন বললেন যে আল্লাহ তালা তুমি শিয়াল কাটা তৈরি করতে গেলে কেন এটা রাঁধিও না খাইও না পড়িও না কিছুই করি না এই শিয়াল কাটাটা কি সব থেকে এইরকম অনেক জিনিস আছে একটার সঙ্গে আরেকটা কিরকম সম্পর্ক এটা অদ্ভুত আপনাদের কোনদিন কি বুঝে দেখেছেন আপনার হাতে আমি একটা বট গাছের চারা করলাম না চারা 
আমি একটু বিষ দিলাম বট গাছের আপনারে বললাম যে ভাই বাড়ির পাশে লাগাই দিও যত লোক যাবে আসবে ছায়া দেবে আল্লাহ একটা নিয়ামত ছায়া খাবে বিশ্রাম করবে বটগাছের তলা আপনি নিয়ে গিয়ে লাগিয়ে দেন যদি ওই বীজটা ওইটা কি বটগাছ হবে কি হবে না বলেন হবে না সব গাছ বীজ দিয়ে দিয়ে দিলে গাছ বট গাছের বীজটা পুতলে বট গাছ ওইটা পাখি যখন খাবে তার এলিমেন্টারি ক্যানালের মধ্যে দিয়ে যখন যাবে ওইটা যখন ভেঙে যাবে তখন ওইটা যদি ছাদের পরে পড়ে ছাদের পরে বট গাছ দেখেন নাই ছাদের পরে পড়ে গাছ তো মাটির মধ্যে কিন্তু ওইটা একটুখানি মাটি পেয়েছে ওর মধ্যে ঢুকে পড়েছে তাহলে আপনার পাখির দরকার হলো ওই বট গাছটা বলেন বট গাছের দরকার কি ছিল না করলেই বা কি হতো বট গাছ লাইনের পর লাইন যখন যায় তখন মানুষ এই বট গাছ তলায় আশ্রয় গ্রহণ করে বিরাট একটা বট গাছ একশো দেড়শো বছর গাছ জেনে দেব একটা শহর আছে যশোর জেলা ওখানে একটা বট গাছ থেকে শাখা প্রশাখা হয়ে প্রায় দেড় দু মাইল ধরে ওই বট গাছটা আছে ওটা দেখবার জন্য জাপানিরা আসে এরকম কত রকম যে প্রাণী আছে এবং কোরআনের আয়াত আছে প্রত্যেক প্রাণী তার নিজস্ব ভাষায় আমার চেষ্টা করে প্রত্যেক প্রাণী তার নিজস্ব ভাষায় গাছপালা গাছপালাও এখন প্রাণ আছে প্রাণী নিজস্ব ভাষায় চেষ্টা করে আমরা গাছপালার ভাষা প্রাণীর ভাষা বুঝি না বলে টের পাই না বুঝছেন তারপরে তো তাহলে যিনি এতগুলো জিনিস সৃষ্টি করলেন তার তো একটা আহারের ব্যবস্থা আছে বলেন এই থার্টি মিনিট লাইফ ফর্মস এর মধ্যে একটা ফর্ম কি আছে যে আল্লাহ তালা তারে রেজিক দেয় নাই এমন একটা জিনিস প্রত্যেকটা জিনিসের কারো রিজিক মাটির গভীরে কারো রিজিক মাটির তলায় কারো রিজিক মাটির উপরে কারো রিজিক গাছের মধ্যে কারো রিজিক বাতাসে কারো রিজিক পাহাড়ের মধ্যে এক এক জনের এক এক জায়গায় রিজিক কিন্তু রিজিক বিহীন ছাড়া কেউ না আমাদের ডাক্তার অসুস্থ হলে আমরা ডাক্তার ডাকি আল্লাহ তালা ডাক্তারি করতে বলেছেন আমার ওদিকে দোয়া এবং দাওয়া প্রথম পরে বলে রোগ তো তুমি দাও আবার রোগ তুমি সারা এই দোয়া করতে বলেছি আবার এও শিখিয়ে দিয়েছেন রাসুলকে যে কোন জিনিসের মধ্যে প্রফেটিক মেডিসিন বলে একটা বই আছে কোন জিনিসের মধ্যে কোনটার ফজিল আছে কি তো দুটোই দরকার তো আমরা এই যে আমরা বেঁচে আছি আগে কি ফিল এই আপনারা বুঝতে পারেন না যে আজান রাসির আহমদুল্লাহের মনোযাত্রা ইকো ফিলসফি ইকো ফিলসফির একটা ধর ইকো ফিলসফি কারে বলে ইকোলজি হচ্ছে আপনার চারপাশে
तो तो तारे जीव जगत कर इको फिलोसफी की जिन आगे बोलत कथा लिव एंड लेट लिव निजे बाच अन्न के बाचा कन्फाइन छो शुद्ध ह्यूमैन फैमिली एवं सबा जानी निजे बाच उन्नरे बाच दुनिया से सम्प्रसारित करजिस्टा बोले पृथिवीते आल्ला तला जो तो जीव बना प्रत्येक बाजवार अधिकार आत तो जीव बना प्रत्येक बाजवार अधिकार आजे कि सुंदर प्रजापति देखें जन्म टाइमपति प्रजापति शाखाफी हल निजे बाच प्रत्येक प्रत्येक प्राणी के बाचते दाओ हल आजम नासी रामतुल्लाह मन जाते वैज्ञानिक व्याख्या एटे जी एक्सपैंड करें एक बी हम कि गवेषणा शुरू कर दुआ करें और शेषे बोल जो अपने कर चारपाशे जो माइक था दोकानदार दोकान ड़े आसते पर गिन्नी रान्ना ड़े आसते पर मन सुन कि बोलें डर सहेब आपनी तो सब इको फिलोसफी और ये सब सृष्टि नहीं कथा बोल तो जिन हलो जिन कच्चा दूध खान चीनी खान घर बाड़ी खाओ व्यवसा करो वाणिज्य करो ये सम्पर्क कि सम्पर्क बोलार जमे आजर नसिर रमतुल्ला सहेब बोले जे बनी पैसा दिन दुनिया शांति जेटा सचिव महोदय समस्या तो बनी पैसा की रखानी क्यों दुनिया अनेक जिन दाम बेड़े गई दाम बेड़े गरकार नहीं अपना असुविधा हो सरकार तो उचित जो सब देवा व्यवसाद उचित जो लोक के कष्ट ना देवा होर्डिंग ना करागुल तो आईन मध्य एगुल सब आनी जो बोल सुखी अथवा असुखी को कारण शेयर करीना रसुल शिकाय दिए शेयर कर बाड़ी तो अतिथि नहीं आसत बीबी आस डे बोलत आपने लोक नहीं आसते तो किस नाई खाव कि शुरुआटा एक बस अब को समय बोलत सिरका रुटी बना सिरका डुबा खा कि खा खेज नहीं बस आज एक खेजा लोक आस भाग खाओ हमें खाओ 
যদি চারজন আসে চারজনই খেলো কম খেলো কিন্তু প্রত্যেকে মনে করলো আমরা সবাই তো কম খেলাম আমরা খালাম আমরা তো খালাম এইটা হচ্ছে কথা তো আমরা হ্যাপি আর আনহ্যাপি বাই কম্প্যারিজন আমরা যদি সবাই সবার জন্য সবাই ভাগ করে খাই এর চেয়ে ভালো সুখ আর দেয় আর এই আদালতে শেষ হয়ে গেলে আপনাদের একটা আমি একটা ক্ষুদ্র মানুষ আপনাদেরকে একটা উপদেশ দেব ছেলেদের গিয়ে যদি দিতে পারেন তাহলে খুব ভালো হবে আদালতে শেষ হোক আমি একটা উপদেশ দিয়ে শেষ আমি ছোট্ট করে তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে একটা ফর্মুলা দিচ্ছি যদি বাঁচায় রাখে আমাকে আপনাদেরকে সামনের বছর জিজ্ঞেস করব এটা আমল করেছেন কিনা কোনো জিনিস কিনবার আগে নিজেকে তিনটে প্রশ্ন করবেন নিজের আত্মাকে এটা কি দরকার ডু আই নিড ইট বা বাংলায় বলবেন এটা কি আমার দরকার যদি ভেতর থেকে বলে না না এটা দরকার কি বলতেস তুমি কেন তাহলে আর একবার জিজ্ঞেস করবেন এটা কি সত্যিই দরকার ডু ইউ রিয়েলি নিড ইট তো ভেতর থেকে বলবে হ্যাঁ সবাই পড়তেছে এটা না হলে কেমন হয় দেখতে এটা আমার দরকার তখন তৃতীয় একটা কোয়েশ্চেন করবেন নিজেকে যে ক্যান ইউ নট লিভ উইদাউট ইট এটা ছাড়া বাঁচতে পারবে না যখন ভেতর থেকে সে আসছে এটা থাকা বাঁচতে ওইটা হলো পারবো না ওইটা বেসিক নিড কিন্তু অধিকাংশ লোক ওই তিন নম্বর কোশ্চেনে ওটা বলবে এটা ছাড়াও আমি বাঁচতে পারি দরকার নেই আমার ওটা তো আমরা বাহুল্য বর্জন করি এটা কোরআনে আছে আর হাক্কানি দরবারে এই জিনিস আবারও বলছি 